la edad parece ser una preocupación legítima para algunos votantes. ¿Cuándo se convierte esto en edadismo, es decir, en discriminación por edad? Fernando Roca Correa, mentor en el cuidado de ancianos, escritor y autor del libro Ahora soy papá de mis papás, está aquí con nosotros. Fernando, gracias por regresar aquí al programa. A ti, Jorge, gracias por, por esta invitación. La última vez hablamos sobre la importancia de la longevidad y, y poder vivir plenamente a cualquier edad. Y ahora te hemos invitado para que hables de política, pero particularmente sí. tú desde lejos queremos que nos digas cómo ves a dos políticos en los Estados Unidos, Donald Trump y el presidente Joe Biden, que están buscando la reelección y muchos dicen que son demasiado viejos para ejercer esa posición. ¿Qué crees tú? Jorge, gracias. Yo, yo creo primero que el, el modelo norteamericano, que es un modelo de política conservadora con solo dos partidos políticos, eh, republicano, muy conservador y, y demócrata, un poco de, de más, cent, más centrado y un poco liberal, eh, no da mucho espacio tampoco. Eh, en América Latina tenemos movimientos de izquierda que traen personas más jóvenes, pero... Eh, yo creo que el formato de político de Estados Unidos siempre lleva a que vaya una persona experta, cosa que no está nada mal, o sea, que sea una persona de 50, 60 o 70, por el contrario, es muy bueno que estamos hablando de gente con experiencia claro. que se necesita para el nivel de un cargo como es ser el presidente de una de las más grandes potencias del mundo, si no la primera. Pero vamos a suponer que Donald Trump logra reelegirse, al final de su segundo mandato tendría 82 años. Joe Biden, si logra reelegirse, tendría 86 años de edad. El, el hecho de que la mayor parte de las encuestas, Fernando, digan que no quieren a ninguno de los dos, ¿estamos en un caso de edadismo, es decir, de discriminación por edad? Sí, sí, Jorge, yo, yo creo que sí. La, las fallas de memoria y ese tipo de cosas son lo que le pasan a cualquier persona de, 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 de 80 años, en, más o menos, pero... El, el tema acá es que lo estamos discriminando por la edad, pero no por lo que son capaces de hacer. Eh, si, si están capacitados para ser presidentes de los Estados Unidos. Hoy lo que uno ve es que ambos realmente están en una posición muy difícil para ser presidentes. ¿Por qué? Porque el señor Biden ya se puede estar equivocando mucho. Seguro algunos de sus errores, vemos algunos, pero otros se los pueden estar cubriendo, que no, a esa edad son normales, pero no para ese cargo. Y el señor Trump, pues también... Tiene problemas de memoria, muchos confundió a Pelosi con, con Haley en estos días, sí. eh, lo que muestra que también tiene errores. La diferencia de ellos es solo de cuatro años, tampoco es mucha, tú lo mostraste ahorita. Ahora, mm, eh, te pongo un ejemplo más, más fácil. Tú nombraste las edades de ellos, ninguno llegaría a tener la edad que hoy tiene el Papa Francisco, que tiene 87 años, es mayor que ellos. Y hoy la, la, la actividad que está desarrollando el Papa Francisco Nadie la está poniendo en discusión. Obviamente, no hay, hay unas cosas que no gustan a algunos del Papa Francisco, pero nadie está discutiendo Fran, si el Papa Francisco Fran. hoy es un tipo capaz de hacerlo. Y él es mayor que los dos. Entonces, fíjate que sí es edadismo, porque los estamos juzgando por su edad, no por la capacidad de hacer las cosas. Fernando, te, te quiero poner un, un sonido de Ronald Reagan en 1984, cuando él tenía 73 años. Lo acusaban de ser muy viejo. Y esto es lo que le dijo a su contrincante Walter Monde. Vamos a escuchar. Okay. I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience. Usando por supuesto el humor en, en todo esto. Fernando, tú eres un experto en, en comunicar la idea de que vivimos cada vez más años y que podemos vivir con mayor plenitud. Cuando tú ves toda esta crisis en los Estados Unidos por las edades de, del presidente y su oponente, ¿Qué es lo que ves o qué no estamos viendo? Jorge, mira, creo que no solo en Estados Unidos, sino en, en muchos países del mundo lo que estamos es calificando a la gente no por lo que es capaz de hacer, sino por el, la etiqueta que nos han puesto o que le hemos puesto. Hoy los de 80 hacen cosas que hacen los que, lo que hacíamos los de 60 y los de 60 hoy estamos en, en una capacidad de hacer muchas cosas, de crear empresa, de no quedarnos jubilados pero nos etiquetan como viejitos porque tenemos más de 60 años o porque tenemos muchas canas, pero no estamos, estamos viendo lo que se puede hacer. Entonces me parece que es un error en general, no solo de, 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 de la sociedad norteamericana, de tratar de, de jubilar a su gente a, antes de tiempo en términos de que los estamos limitando, estamos diciendo que una persona de 60 o 70 u 80 años no es capaz de hacer sí. eh, actividades, y claro que sí. Yo creo que lo que hay sí. que hacer es un trabajo 
eh, de intergeneracionalidad, uh -huh. donde unamos esas dos capacidades tan, tan importantes, las de los jóvenes, que traen un ímpetu y una gran educación en este momento, pero no tienen toda la experiencia. Y no descalifiquemos la experiencia, ¿no? La experiencia es la suma de los años y eso es muy válido y para un cargo como ese se necesita mucha experiencia. Fernando, siempre es un placer hablar contigo. Muchas gracias.